എസ് ബി ഐയുടെ സ്റ്റാച്യു ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകാനുള്ളത് എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ രണ്ട് വൻമരങ്ങൾ ഒന്ന് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ സുരേഷ് ബാബു മറ്റൊന്ന് എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു നേതാവ് സുരേഷ് ഇരുവരുമാണ് എസ് ബി ഐ സ്റ്റാച്യു ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് യൂണിയൻ നേതാക്കളെയും നയിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിയത് ഇരുവരും അറസ്റ്റിലാക്കാൻ സാധ്യതകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തരായ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നേതാക്കളാണ് ഇരുവരും കേരളത്തിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഓഫീസുകളിൽ ഇ സുരേഷ് ബാബു നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നലെ ആക്രമണത്തിന് രൂപത്തിൽ എസ് ബി ഐ ശാഖ നേരിട്ടു കണ്ടത് കരമനയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എ വിഭാഗത്തിലാണ് സുരേഷ് ബാബു ജോലി നോക്കുന്നത് ചരക്ക് സേവന നികുതി വിഭാഗത്തിൽ ഏത് ജീവനക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇ സുരേഷ് ബാബുവാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ അസാധ്യമായ സ്വാധീന ശക്തിയാണ് സുരേഷ് ബാബുവിനുള്ളത് ആക്രമണത്തിന് ബാങ്കിൽ കയറിപ്പോകുന്ന സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ രൂപം സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് ഇവർ ഇരുവരും അറസ്റ്റിലാകില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ എൻ ജി ഒ യൂണിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത രണ്ടു നേതാക്കളാണ് ഇരുവരും ഒരു വാക്കിന് മറുവാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത നേതാക്കൾ കേരളത്തിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഓഫീസ് മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇ സുരേഷ് ബാബുവാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറായ ഷൈനമോൾ ഐ എ എസ് അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ വാക്കുകൾക്കാണ് വില ഷൈനമോൾ അടക്കമുള്ളവരെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് സുരേഷ് ബാബു വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് അപ്പാടെ ഭരിക്കുന്നത് സുരേഷ് ബാബുവാണ് രാത്രിക്ക് രാത്രി വകുപ്പിലെ ഏത് ജീവനക്കാരനെയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാവാണ് സുരേഷ് ബാബു വൻ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള നേതാവ് വാക്കിന് എതിർവാക്കില്ല എതിർവാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാർ വിവരമറിയും സാലറി ചലഞ്ച് സമേത ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും പങ്കാളികളാക്കാൻ ചതുരുപായങ്ങളും പയറ്റിയ നേതാവാണ് സുരേഷ് ബാബു ട്രാൻസ്ഫർ ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് മിക്ക ജീവനക്കാരെയും സുരേഷ് ബാബു വരുതിയിൽ നിർത്തിയത് രാവിലെ ഓഫീസിൽ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ സുരേഷ് ബാബു എത്തുന്നത് പിന്നെ വൈകിട്ടാണ് അതുവരെ എൻ ജി ഒ യൂണിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിന് പോകുമ്പോഴും ഓഫീസിൽ ഹാജർ നൽകിയാണ് പോകുന്നത് അതിനനുസൃതമായുള്ള ജോലിയാണ് സുരേഷ് ബാബുവിനെ പോലുള്ള സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് ഇടതു ഭരണകാലത്ത് ലഭിക്കുന്നത് പാർട്ടി പത്രത്തിന് വരിക്കാരെ കൂട്ടാൻ സഹകരണ ലോൺ വരെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും സുരേഷ് ബാബു മുൻപന്തിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ സുരേഷ് ബാബുവിനായി സുരക്ഷിതമായ ഒളിയിടങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സൂചന പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ട് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്ക് പകരം വേറെ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും സി ഐ ടി അംഗങ്ങളെ ഹാജരാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് മറ്റ് രണ്ട് നേതാക്കളെ പിടികൂടിയത് അശോകൻ ഹരിലാൽ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് പിടിയിലായത് കേസിൽ ഇനി പതിമൂന്ന് പേർ പിടിയിലാകാനുണ്ട് ഇന്നലെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ എസ് ബി ഐയുടെ ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പതിനഞ്ച് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതടക്കം ഏഴ് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ശാഖ മാനേജറുടെ മുറിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണും ചില്ലുകളും ഇന്നലെ അടിച്ചു തകർത്തു കന്റോൺമെന്റ് പോലീസിന് ഇന്നലെ തന്നെ ശാഖ മാനേജർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും നേതാക്കൾ അകത്താകാൻ പാടില്ലെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസും സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഹിതാനുസാരമാണ് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ആക്രമണ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ഊരിപ്പോയേക്കുമെന്നാണ് കേസിൽ പിടിയിലായ അശോകൻ ഹരിലാൽ എന്നിവരെ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്